हमारे यहाँ गुरुओं के सम्मान की बड़ी गहरी परंपरा रही है बुद्ध जब किसी को दीक्षा देते थे तो तीन महीने तक उस भिक्षु की ड्यूटी होती थी शमशान में रहने बुद्ध कहते थे जब तुम किसी को जलते हुए और मरते हुए देखते हो तो ये भरोसा पैदा होता है जीवन में उतना ही इकट्ठा करो कि जिससे एक दिन जीवन चल जाए और अगले दिन जरूरत होगी तो फिर मांग लेंगे इस प्रक्रिया से तुम अपने जीवन को संचालित करोगे और एक दिन जब मौत आएगी तो मौत भी वापस लौट जाएगी क्यों क्योंकि सन्यासी जब मरता है तो मुस्कुराते हुए मरता है हम लोग मरते हैं तो बड़ा तड़प तड़प के मरते हैं क्योंकि मरते वक्त हमारी हजारों इच्छाएं अधूरी रहती हैं और सन्यासी क्या करता है कि वो जानता है कि मौत एक दिन आएगी और निष्ठुरता से सब कुछ छीन के ले जाएगी इसलिए वो मरने से पहले एक एक चीज एक एक चीज छोड़ता जाता है छोड़ता जाता है छोड़ता जाता है तो बुद्ध अपने भिक्षुओं को ये सिखाते थे कि मरने से पहले तुम ऐसा अपना हाथ खाली रखो कि जब मौत आए तो कुछ भी न ले जा पाए और उस दिन जब ऐसा होता है किसी के जीवन में तो बुद्ध तो नहीं लेकिन बुद्ध उसके जीवन में जरूर करते भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो इसको मैं नए तरीके से समझाता हूँ नए जमाने के अंदाज में प्रकृति सब कुछ देती है और हमसे कुछ भी नहीं मांगती तो हम भी तो प्रकृति के ही एक रूप है तो हमारा जो मूल स्वभाव होना चाहिए वो सिर्फ देने और करने का होना चाहिए मांगने का नहीं होना चाहिए लेकिन आदमी का स्वभाव जो है देने का कम मांगने का ज्यादा है इसीलिए गुरुओं ने ऋषियों ने महर्षियों ने यह हमें समझाया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो जिसको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही लार्जर कैनवस पर कहा